bu gösterge asıl olan değildir. Bu göstergeler ne işe yarar biliyor musun? Biz pozisyonları grafiklerin üstüne göre, fiyata göre yönetiriz. Alt göstergeler sadece duygu, psikoloji ve pozisyon büyüklüklerindeki iştahlanmayı yönetir. Alt gösterge bu anlamda bize ne mesajı yolluyor? Tamam diyor bak ben yeşilim, ben boğayım, kırmızının üstündeyim. Ama bak eğim anlamında bir aşağı doğru süzülüyorum. Bu benim için bir güç kaybı. Hala boğadayım, kabul. Diyor ki yeşil kırmızıdan buradaki gibi bir uzaklaşma eğilimine girene kadar diyor alt gösterge. O pozisyonlardaki risk iştahımızı ve pozisyon büyüklüklerimizde riski de pozisyonların içinde bırakalım diye bir mesaj oluyor. Valla benzeri olacak gibi siz dediğiniz gibi. Ama buradayız. Buradayız bakacağız. Ama aylara baktım sanki aynısını yaşayacaksak tabii müneccim değilim oraya göre konuşuyorum. Sanki bir 6 haftası daha var gibi. 6 hafta olur 2 hafta olur. Çok ama yani maksimum da 6 hafta gibi görüyorsun doğru ama ben o kadar sürmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Bakalım hisseleri o zaman. Garanti Hadi Bankası e, nasıl bir duruma geldi? Bu arada Garanti Bankası için de hafta içerisinde bazı kurumlar beklentilerini yukarı yönde revize ettiler. Evet. 165 liraları artık telaffuz ediyorlar. 120 liranın üzerinde e, endekste düzeltme olduğunda da bankalarda geri çekilme yaşandığında da garanti dirayetli kaldı. Yine kalıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz Uğur? Birçok hisse senedinde yaşanan son 3-4 aydır yaşanan ayrışma şu anda bankalarda da başladı diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki. Akbank yapı kredi sopayı yerken Garanti Bankası göreceli evet. daha güçlü bir performans gösteriyor. Bunun sebeplerini takip etmek lazım tabii. Yani arka planda neler dönüyor, odalarda neler oluyor bilemeyiz. Onu zaman içinde yaşayarak öğreneceğiz. Ama şu var, burada net bir şekilde yeşil ve sarıyla gösterdiğim, sarı sarıyla elle çizdiğim aynı zamanda 21 ve 13 günlük hareketli ortalama bölgesi yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendi içinde grafik nasıl refleksler üretiyor? Önce bir geçmişten kendimize bir izler bulalım. Hı hı. Bak, yeşil kanala gelince... 8 günlük hareketli ortalamaya doğru bir düzeltme. Tekrar kanala geliyor. Bu sefer kanalın dibine doğru düzeltme. 21. Kanalın dibinden tekrar yukarı doğru geliyor. Ve şimdi böyle kendini bir düzeltme. Biz bunlara ne diyoruz biliyor musun? Orta vadeli yükseliş trendi içinde kısa vadeli bir düzeltme arıyoruz. Hiç kanalın dışına çıkmamış. Örnek 1, örnek 2, örnek 3. Dolayısıyla... Bu grafik bize kısa vade şunu öğütlüyor. Garanti Bankası 127.40'ları geçmedikçe veya geçene kadar geçmiş ayak izlerine göre kontrollü olmak lazım. Çünkü neden? Orta vade trend yukarı. Hani Garanti Bankası'nda burası tepe diye bir, net bir disiplin yok. Ama şu var. Bu 127.40 kanal direncine geldikçe daha önce yaşadığı baskılar gibi bir baskı görmesi ihtimaline karşı dikkat yeni maliyet yaparken temkinli olunmalı. Eski maliyetli mallarda da trend disiplininin bozulup bozulmadığı doğru bir şekilde takip edilmeli. Bu anlamda e, Garanti Bankası için söyleyeceğim şey şu. 119 düzeltiyorum. 117 112 20. 117 ara destek, 112 20 trend desteği. Çok önemli bak. Görüyor musun? Daha önce çalışan trend desteği. Dolayısıyla 112 20 kırılmadıkça 127 40 geçilene kadar 127 40 ile 117 ve 112 bölgesine doğru baskılar oluşabilir. Evet. 112 kırılmazsa tekrar 127 40 hatta belki de 135'lere doğru ana akım devam edebilir. Ancak grafikteki açı Bak grafikteki açı parabolik tarzı gittiği için dikkat bak parabolik tarzı gittiği için ya ne kadar güzel yukarı gidiyor. Ne kadar güzel bir verim eğrisinin içinde derken açının ve trendin bozulma disiplini 112-20 mutlak suretle özellikle kısa vadeli pozisyonlar için doğru bir disiplinle iş süren veya destek olarak takip edilmeli. Çünkü 112-20'lerin altında Garanti Bankası'nda sarı ve yeşille görünen yükselen kanal 98 hedefiyle bozulur. Yani oldu da disiplin çöktü, 112'nin altına sarktı, 100 liranın altına kadar inebilir. İhtimali doğuyor. Harikasın.
Yani inebilir katı bir şeydir. Biliyorsun hiçbir analiz yöntemi %100 doğruyu vermez. Ama 112'nin altında burada görülen teknik disiplin bozulacağı için 99 ve 98'lere doğru bir aşağı yönlü disiplin tetiklenebilir. Garanti Bankası'nda. Devam edelim. E, bu dönemde bankalar ve holdingler çok konuşuluyor. Konuşulmaya da devam ediyor. Sabancı Holding'e bakalım. Sabancı Holding'de de hafta ortasında 100 liraların hafif üzerine görüyoruz. E, özellikle holding hisselerinde Koç ve Sabancı bu dönemde ön planda tutulmuştu. Peki teknik grafik Sabancı Holding adına ne anlatıyor? Geldi ekranlara. Buyurunuz. 75, 110. Şimdi düzeltiyor. Buradaki düzeltmesini nerede tamamladı Uğur? 55 günlük hareketli ortalaması. Evet. Daha sonraki düz, düzeltmesini 55 günlük hareketli ortalamasının altında 4-5 günlük bir mızmızlanma dönemi olsa da yine 55 günlük hareketli ortalamanın altında kalıcı olmadan aşağı yukarı bu tep, bu düşüşünün 61.8-78.6 bölgesi olan 106-60'lara doğru e, bir tepki hata yaptığını görüyoruz. Şimdi ne yapıyor? Buradaki 106-60'daki Fibonacci direnci bak. 78.6'sı kaç? 106.60 görüyor musun? Evet. İğneyi görüyor musun? Gördüm. Tam buraya gelince şimdi tekrar kendini bir aşağı yönlü şuradaki çıkışını düzeltmeye sokuyor. E, dolayısıyla Sabancı Holding için söyleyeceğimiz şey şu. 95.70'de önemli bir desteği var sevgili Uğur. 95.70'lerin altındaki kapanışlarda 89'lara doğru bir baskının devam etme. Bir miktar daha aşağı yönlü bir genişleme riski doğ doğabilir. Hani Aşağıyı kontrol altında tutmak için. Dolayısıyla 95.70 ara destek, 89 TL Sahol'ün güçlü ve önemli orta vadeli destek bölgesi şeklinde yaftalayabiliriz. 95.70 ve 89 bölgesine geri çekilse dahi 106.60'ların geçilmesiyle 115.15 kısa, 126 TL'li orta vadeli büyük resimdeki ana fokus bozulmayacaktır. Burada 115.15... 126.02'deki bu ana resimin bozulma riski 89 TL'nin altında sorguya açılmalıdır. Bu arada böyle bir piyasada bir aylık performansına baktım %12 mevduatın üzerinde getiri sağlamış. E Tabii işte ayrışmalar oluyor ya. Mesela bu giderken hiç gitmeyen holding var. Evet. Çok seçici olacak. Çok. O kadar çok seçici Gidip de olacak. düzeltilen Tabii var. Tabii misin yani? Otomotivde mesela. Otomati biliyorsun son evet. dönemde çok büyük performans gösterdi. Hala bozuka gibi dimdik duran da var. Teknik anlamda kısa vadesini bozan ki bu da var. sene otomotiv de gider mi ki deniliyordu seneye başlarken. Tabii. Bayağı Tabii bir faiz şaşırttı. artarken otomotiv mi gider falan filan derken gittiler işte. Bazen her şey temelli ölçülmüyor. O yüzden teknik analizi bu kadar çok bazı arkadaşlar gülüyorlar ya. Gülmesin. Kim gülüyor? Ben öyle bir şey görmedim. Var var öyle tipler var. Siz yayınlarda değil de sosyal medyada. Hı. Evet, teknik analizi tiye alanlar var. Tabii onlar da insanlar bilmedikleri şeyin cahildir derler ya o hikaye. Kesinlikle.